वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी मै नेम इज अजय कुमार वीडियो एंटे असल रीजनिंग अने सबजेक्ट प्रिपेर कावाने वीडियो मैं ने इंत मुझे वीडियो चूस ना चूस अंदर अरथमेटिक प्रिपेर कावाने विषयानी ने अच्छे अरथमेटिक रीजन की मेन डिफरें प्रिपरेशन एक्टे अरथमेटिक प्रिपेर मेरुक सीक्वे आर्डर वे अंत और लिंक कटू वे ना पर्सेज ब्लाक रेसियो ब्लाक ऐवरेज ब्लाक ओके अंत मेरे लिंक क्रििएटे टापिक टू टापिक मध्य इंटर रिश्शन दीकर अदेर इक रीजनिंग वे वर के अंत असल लिंक अने अवसर अने अंत और टापिक वस्तु इंको टापिक वस्तने अंत रेर तक एवो टू टापिक फर् एग्जापल की लटर सीरीज को डी को मन की ईजी अंत लटर ओक नंबर तेवाली तेलते अभी ईजी अब नंबर सेवाली बटी पड़ता है दाखान लाजिक ओके रईट तरह सीट अरेजे दाने को बेसीक्स यूजको मन पजल से जरूरत अटे विधा उठा ओके एग्जाक्ट लाजि फा सीक्वे फावे रूल पे रीजनिंग का रीजनिंग अने मन की टू टापिक अंत टू पार्टी डिवेड का जरिए अवेटी अंत और वर्बल रीजनिंग इंकोट ना वर्बल रीजनिंग डिवेड का जरिए ओके टू पार्ट मन पर्फेक्ट नेक रीजनिंग टोटल ग्रिपेटी मेरी इक नीने ऐस फ्रेंड्स की अंत डिफरेंट डिफरेंट कैटगरी वाले चूस्तर अंत एग्जाम से रईलवे वाले एस एस वाले को स्टेट गवर्नमेंट वाले उबी प्रति ओखर की डाउट उठा एग्जाम के सिलबस वीडियो ने फोकस असल टोटल रीजनिंग में टापिक उम प्रिपेर का अंत मेरे फर् एग्जापल स्टेट गवर्नमेंट रास्ता टाप एस एस लैवल प्रिपेर का एस लैवल प्रिपेर अनेस्टेबल आटोमेट कंप्लीट सपरेट मल्ल कास्टेबल चाहूँ एस चाहूँवे एस एस रासेवां सीजीएल लैवल प्रिपेर का ओके रईट ओस सीजीएल प्रिपेर रईलवे पनी एस एस पनी ना अनेटी ओवराल दे पनी सिलबस अने इनो बैंकिंग वाले टापिक उठाई का बैंकिंग वाले एम चेस्टे अभी टापिक चावास अवसर उड़ा एक्सक्लूड ये टापिक एक्सक्लूड नीन चवर जरूरत रईट इपू चूँ इक वर्बल ना वर्बल डिवेड सिलबस मल्ल सब पार्टी का डिवेड आव जरूर आ सब पार्टी अंत वर्बल को वे वर की ना वर्बल अंत और पार्ट का वर्बल नीन थ्री पार्टी का डिवेड एंटे जनरल इंटलीजें जनरल इंटलीजें सैकंड एंटे लाजिकल रीजनिंग लाजिकल रीजनिंग थर्ड अनेलटिकल रीजनिंग अनेलटिकल रीजनिंग अनेलटिकल रीजनिंग थ्री पार्ट डिवेड जनरल इंटलीजें लाजिकल रीजनिंग अनेलटिकल रीजनिंग इक मेजर डिफरेंस एक्टे चूँ इक जनरल इंटलीजेंसेट इकमेम पनी वस्टे मन की डेफ मन पेन यूज चेल्ला ओके अंत सम क्या पार्टी इंदो उ जनरल इंटलीजें जनरल इंटलीजेंसेटे मन को क्या पार्ट यूज ओके अंत इक मन पेन यूज कोई ट्रिक्स अने यूज कावाल कोई ट्रिक्स अने ओके कोई ट्रिक्स अने यूज टापिक टापिक मैं साल्व वेद जरूरत दाखिल नीत प्रती टापिक दादापू इध टोटल रीजनिंग नीने डीलान का बट्टी प्रती टापिक असल प्रोसीजर अंत लेकिन ट्रिक्स तो साल्वेला नीन चेपन जरिए सबजेक्ट डिजाइन चयन जरिए रईट वैल लाजिकल रीजनिंग वे वर की असल मन की पेन अवसर उ असल ट्रिक्स अने पनी रहा लाजिकल रीजनिंग अंत टोटल मैं तो आलोचे क्वेश्चन चूसी असल जो टापिक एक्सप्लेन ना ओके अंत ओन मैं मैं सैट अंत एना लाजिको लाजि तो वेल्लिपत अंत मन की ट्रिक्स अने पेन उ सोल्यूशन उड़ा अंत सोल्यूशन चाहा आलोचे आंसर पेटाउं ओके लाजिकल रीजनिंग अनेलटिकल रीजनिंग वे वर के अंत यह रेट कांबिनेशन अन्ट अंत रेट कांबिनेशन अभी रेणू कल वाले वाँ का दिन मीन एंटे इकड़ प्रतीदी इकड़ मन की ट्रिक्स यूज ट्रिक्स यूज क्या प्लस अभी प्लस तरह मल्ल और लाजि अंटू उ मल्ल तरह तरह और लाजि फावाली अंत अन्नी रका मन यूज अंत मन ट्रिक्स यूज 
క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి మైండ్ని వాడాలి అన్ని ఎట్ ఏ టైం జరుగుతేనే ఈ అనలిటికల్ రీజనింగ్ టాపిక్ని డీల్ చేయగలుగుతాం అంటే ఈ రెండింటి మీద పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్ వస్తే అప్పుడు మన మైండ్కి అలవాటు అయిపోతుంది అంటే అనలిటికల్ రీజనింగ్ చేయడానికి దీన్ని అందుకే థర్డ్ ప్లేస్లో రాసాను దీన్ని అంటే ఇవి రెండు చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఓకే రైట్ మామూలుగా అయితే అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ వదిలేస్తారు అంటే స్టేట్మెంట్స్ అసెంప్షన్స్ స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్స్ కానీ అది కూడా ఇంపార్టెంటే స్కిప్ చేయాల్సిన టాపికే కానీ అందరికంటే అడ్వాన్స్ ఉండాలంటే దాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి ఓకే అది ఆ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలని చెప్తాను నేను రైట్ ఇవి రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇప్పుడు ఏ టాపిక్లో సబ్ పార్ట్స్ అంటే ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి అంటే ఇందులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుంటే అందులో ఏముంటుంది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ నేను జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ని తీసుకుంటున్నా ఓకే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ని తీసుకుంటున్నా రైట్ ఫస్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకొని అందులో టాపిక్స్ రాస్తాను చూడండి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో టాపిక్స్ వచ్చేవరకు ఏమేమి ఉంటాయంటే మనకి ఫస్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మీరు మామూలుగా వర్బల్కి సంబంధించి కాబట్టి నేను ఆ దానికి సంబంధించిన టాపిక్సే రాస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ క్లాక్స్ క్లాక్స్ సెకండ్ క్యాలెండర్స్ క్యాలెండర్ థర్డ్ వచ్చేసి ఏమంటుందంటే లెటర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ తర్వాత కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి రిపీటెడ్ లెటర్ సిరీస్ రిపీటెడ్ లెటర్ సిరీస్ రిపీటెడ్ లెటర్ సిరీస్ తర్వాత సిక్స్త్ ఇప్పుడు నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ లెటర్ సిరీస్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ బేస్ చేసుకొని లెటర్ అనాలజీ నెంబర్ అనాలజీ అంటే అనాలజీలో అనాలజీ అనాలజీ అంటే సిమిలారిటీ అని కూడా అనేసింది ఇందులో రెండు పార్ట్స్ డివైడ్ అయితే మళ్ళీ ఒకటి లెటర్కి సంబంధించింది ఓకే నేను లెటర్ అనాలజీ సంబంధించింది ఇంకోటి నెంబర్ అనాలజీకి సంబంధించింది ఓకేనా లెటర్ అనాలజీ నెంబర్ అనాలజీ తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత ఇవి రెండు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నైన్త్ది ఆడ్ వన్ అవుట్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఆడ్ వన్ అవుట్ నెక్స్ట్ టెన్త్ టెన్త్ టాపిక్ వచ్చేవరకు ఏంటి అంటే టెన్త్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెంత్ డైరెక్షన్స్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ డైరెక్షన్స్ తర్వాత డైస్ అనే టాపిక్ ఓకేనా డైస్ డైస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక టాపిక్ కూడా రాసుకోవాల్సి వస్తే క్యూబ్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా క్యూబ్స్ అనే టాపిక్ ఇవన్నీ దేనికి ఎందుకు వస్తాయంట మనకి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో భాగంగా ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఓకే రైట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఏ టాపిక్ని మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసినాం అంటే ఈ కోర్సులో ఏ విధంగా డిజైన్ చేసినాం అనేది చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు క్లాక్స్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటే క్లాక్స్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటే ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రిక్స్ అంతే అసలు మీరు మామూలుగా క్లాక్స్ ఇంతవరకు చేసిన వాళ్ళు యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు టీటా ఈజ్ కోల్డ్ లెవెన్ బై టూ ఎం మైనస్ థర్టీ హెచ్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి దీన్ని చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా రైట్ మెథడ్ కాకపోతే అదంతా చేయడం ఎందుకు అందరికంటే అడ్వాన్స్ ఉండాలి కాబట్టి క్లాక్స్లోని ప్రతి క్వశ్చన్ ఒక్క సెకండ్లో చేసేలాగా నేను డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే చూసి ఆన్సర్ పెడతాం అంతే ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ టు ఫోర్ మధ్యలో టూ హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కోయిన్ సైడ్ అయితే అన్నారు అనుకోండి నేను ఆన్సర్ ఈజీగా అయిపోయిస్తాను త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ అని అంటే మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల పదిహేను బై పదకొండు సెకండ్లు అంటే దాన్ని ఇంకా క్రాస్ మళ్ళీ అంటే కట్ చేస్తే ఏమైతే సిక్స్టీన్ ఫోర్ బై లెవెన్ అని చెప్పేయగలుగుతాం అంటే అది నేను టోటల్గా చెప్పాను అంటే ఈ కోర్సులో రైట్ అది టోటల్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రిక్స్ ఇప్పుడు క్యాలెండర్స్ ఏమైతే అంటే ఇది కూడా సమ్ లాజిక్ యూజ్ చేసి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ ఓకేనా సమ్ లాజిక్ యూజ్ చేసి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఒకటి మీరు క్యాలెండర్స్ నేర్చుకోవాల్సినప్పుడు క్యాలెండర్స్ చేసేటప్పుడు ఏం నేర్చుకోవాలంటే సెవెన్ మల్టీప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉండి ఫోర్ మల్టీప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లో మళ్ళీ నేను మీ అందరికి నేను జీరో డబల్ ఫోర్ జీరో అనేది కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోని అని చెప్పాను అంటే నేను ఇక్కడ ట్రిక్స్ అని రాసాను ఏంటిదంటే ఒక్క ట్రిక్ మీరు ఫాలో అయితే టోటల్ టాపిక్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అది ట్రిక్తో వెళ్ళాలని చెప్తున్నాను కానీ క్యాలెండర్లో మీరు జీరో డబల్ ఫోర్ జీరో ఒక కోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ కోడ్తో వెళ్తే టోటల్ టాపిక్ అప్లికేబుల్ కాదు కాబట్టి నేను ఆ 
కాబట్టి అది కాకుండా ఒక లాజిక్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అప్రోచ్ కావాలి ప్రాబ్లమ్ అని ఆ లాజిక్ ఒకటి ఫాలో అయితే మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి ఇది ఆ విధంగా డిజైన్ చేశాను ఇప్పుడు లెటర్ సిరీస్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్కి మీరు నెంబర్స్ రాసి గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తారు నేను కోడ్ నేమ్లోనే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కాబట్టి ప్రతి దానికి కోడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కోడ్ కూడా ఈజీయెస్ట్ వర్డ్స్లో మీకు గుర్తుండే విధంగా ఈ ఈ టాపిక్ నేను చెప్పాను ఓకేనా కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఓకే రైట్ దీని తర్వాత దీనికి అప్లికేబుల్ రిపీటెడ్ లెటర్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ ఈ నెంబర్ సిరీస్లో దాదాపు ఒక థర్టీ మోడల్స్ చెప్పామండి మేము థర్టీ అంటే ప్రస్తుతానికి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఉన్నాయి ఇంకా నేను టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని యాడ్ చేస్తాను ఓకేనా దాదాపు ఒక థర్టీ థర్టీ మోడల్స్ అయిపోతాయి నెంబర్ సిరీస్ ఇందులో అన్ని అప్ టు బ్యాంకింగ్ లెవెల్ వరకు కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెంబర్ సిరీస్ తర్వాత అనాలజీ అంటే ఈ అన్ని టాపిక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేది అనాలజీ ఇందులో అన్ని రావచ్చు లెటర్ అనాలజీ నెంబర్ అనాలజీ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ రావాలి ఫిజిక్స్ రావాలి కెమిస్ట్ రావాలి ఓకేనా ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే డిఫరెన్సెస్ నెక్స్ట్ ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే ఏదైతే వేరుగా ఉందో దాన్ని తీసేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అందులో కొన్ని ఉంటాయి సైకిల్ నెక్స్ట్ బైక్ నెక్స్ట్ వాకింగ్ తర్వాత ఇంకొకటి బోట్ అని ఇచ్చాడు అనుకో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే బోట్ వాటర్లో వెళ్తున్నాయి మిగతా అన్ని మనం ల్యాండ్ మీదనే కాబట్టి డిఫరెంట్ ఉన్నదాన్ని తీసేయాల్సి ఉంటుంది ఆడ్ వన్ అవుట్ టాపిక్ తర్వాత బ్లడ్ రిలేషన్స్ అసలు అయితే టాపిక్ నేమ్ రిలేషన్స్ అని ఉండాలి అంటే రిలేషన్స్లో మళ్ళీ టూ పార్ట్స్కి డివైడ్ అవుతాయి ఏంటి అంటే ఒకటి బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇంకొకటి ఇన్లా రిలేషన్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ వస్తాయి అది కూడా మీరు మళ్ళీ ప్రతి దానికి అంటే ఒకటి ఈక్వేషన్ మెథడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఉంటుంది అందులో మీరు మ్యాప్ వేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇందులో చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్ మీకు తెలుసు ఇది కూడా మ్యాప్ లేకుండా వితౌట్ మ్యాప్ చెప్పాను ఇక్కడ ఓకేనా ఈ వితౌట్ మ్యాప్తో సాల్వ్ చేసేలాగా ఈ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే జస్ట్ మీరు కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ డివైడ్ చేయడం నెక్స్ట్ లేదంటే నార్త్ సౌత్ డివైడ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పేలాగా ఈ ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత డైస్ మీకు తెలుసు స్టాండర్డ్ డైస్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనరల్ డైస్ అని ఉంటుంది ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఓపెన్ డైస్ ఇస్తాడు కట్టింగ్ డైస్ ఇస్తాడు దానికి సంబంధించిన తర్వాత క్యూబ్స్ ఇందులో టూ పార్ట్స్ ఏది ఇవ్వనాయి ఒకటి ఏంటి అంటే కలరింగ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ సెకండ్ది ఏంటి అంటే కట్టింగ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఇవి రెండు ఇదంతా జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఇవన్నీ రైట్ దీని తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి దీని తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పట్లేదు ఓన్లీ సిలబస్ మాత్రమే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒక ఓవర్ ఇది ఒక ఇండెక్స్ అనుకోండి అంతే ఓకేనా క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు మామూలుగా డెమోస్లో ఉన్నాయి చూడండి క్లాక్స్ డెమోలు ఉన్నాయి కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ డెమోలో ఉన్నాయి అవన్నీ చూడండి కోర్స్కి వెళ్తే మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ మీకు ఒక వ్యూ వస్తుంది కోర్స్ పర్చేజ్ చేస్తే రైట్ తర్వాత జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత మీరు వేయాల్సిన ఏంటి అంటే లాజికల్ రీజనింగ్ చేయండి ఓకేనా లాజికల్ రీజనింగ్ లాజికల్ రీజనింగ్ లాజికల్ రీజనింగ్ లాజికల్ రీజనింగ్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎటువంటి ట్రిక్స్ ఉండవు ఎటువంటి ప్రొసీజర్ ఉండదు ఎటువంటి ఫార్ములా ఉండదు ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది లాజిక్ అంతే ఒక లాజిక్ని పట్టుకొని ఆ లాజిక్తోనే వెళ్ళిపోవాలి అంటే మీరు మైండ్కి ఎక్కువ పని చెప్పాల్సిన పని ఉంటుంది టాపిక్లో రైట్ ఇందులో నేను ఒక సీక్వెన్స్ రాస్తాను ఇందులో మాత్రం ఆ సీక్వెన్స్తోనే వెళ్ళాలి ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే స్టేట్మెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు కానీ ఓకేనా స్టేట్మెంట్స్ అనే ఒక వర్డ్ ఇది కీ పాయింట్ ఓకేనా స్టేట్మెంట్స్ ఓకే స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనే వర్డ్ నుండి స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ప్రకటనలు తెలుగులో అయితే రైట్ ఇక్కడ నేను ఒక త్రీ టాపిక్స్ రాస్తాను వాటి మధ్యలో రిలేషన్ తీసుకొస్తాను చూడండి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ అంటే ప్రకటనలు మరియు ఊహలు రైట్ సెకండ్ది స్టేట్మెంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ తర్వాత కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఈ సీక్వెన్స్ ఇట్లా ఎందుకు రాశాను అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాపిక్
ఒకరేమో హిట్ అనుకుంటే ఒకరు ఫ్లాప్ అనుకున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఏమైందంటే సినిమా చూసిన తర్వాత రైట్ ఈయన హిట్ అంటాడు మూవీని ఈయన ఫ్లాప్ అంటాడు అప్పుడు ఏమైతే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక అజంప్షన్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఒక అజంప్షన్ అనేది ఒక ఫ్యాక్ట్ తీసుకొని దాని నుంచి అజంప్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటారు దాని మీద హిట్ అని ఈయనే ఫ్లాప్ అని ఈయనే ఒక థర్డ్ పర్సన్ వస్తాడు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి మొత్తం ఆర్గ్యూ చేసుకొని చేసుకొని లాస్ట్కి ఒక కన్క్లూజన్కి రావడం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ జరిగేది అజంప్షన్ ఓకేనా ఫస్ట్ జరిగేది ఫస్ట్ జరిగేది అజంప్షన్ ఆ అజంప్షన్ గురించి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరు కలిపి ఒక కన్క్లూజన్ పాయింట్కి వస్తారు ఓకే అయితే హిట్టా లేకపోతే ఫ్లాపా లేదంటే ఇద్దరు కలిపి లేదు ఇది యావరేజ్ మూవీ అని డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్ పాయింట్కి రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చేది కన్క్లూజన్ అంటే ఫస్ట్ జరిగే ప్రొసీజర్ ఇది ఫైనల్గా జరిగే ప్రొసీజర్ ఇది అంటే ఇక్కడ కన్క్లూజన్స్ వరకు తీసుకుంటే తర్వాత మనం ఏం చేయాలి యాక్షన్ ఏం చేయాలి అంటే వేరే విషయాలు అయితే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏముంటుంది ఇంకా దీనికి ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి అంటే ఫిఫ్త్ టాపిక్ వస్తే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా ఉంటుంది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనే టాపిక్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇంట్లో ఓకేనా సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ స్టేట్మెంట్స్ అజంప్షన్స్ ప్రకటనలు ఊహలు ఊహ తర్వాత వచ్చేది వాదన వాదన తర్వాత వచ్చేది దాని నుంచి ఒక కన్క్లూజన్ పని తర్వాత కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏం చేయాలి తర్వాత కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిది తర్వాత సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగితే నువ్వు ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తావు నువ్వు ఒక పోలీస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండే అంటే నువ్వు పోలీస్వి ఒక దొంగని పట్టుకున్నావు దొంగని పట్టుకున్నప్పుడు ఆయన ఒకవేళ మీ రిలేషన్ అయింది అనుకో నువ్వు ఏం చేస్తావు ఆయనను ఇమ్మీడియట్గా తీసుకే పోలీస్ స్టేషన్లో అప్ప చెప్తావా అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచుతావా లేదు అంటే సాక్ష్యాలను నువ్వు తారుమారు చేస్తావా అంటే నువ్వు సిచ్యువేషన్కి బట్టి రియాక్షన్ కావాలి అంటే ఏ విధంగా రియాక్షన్ అయి రియాక్ట్ అవుతున్నావు అనేది ఈ సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఓకేనా అంటే ఇందులో మొత్తం నేను ఎన్ని రాసానంటే సిక్స్ ఈ సిక్స్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోండి ఇది కొద్దిగా టఫెస్ట్ అంటే మీరు ఇది బాగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి అన్ని రైట్ ఆన్సర్స్ లాగానే అనిపిస్తాయి కానీ ఏవి రైట్ కావు ఓకే రైట్ అంటే కొద్దిగా లాజికల్గా ఆలోచించాలి ఇది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అలవాటు అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇది లాజికల్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ తర్వాత వచ్చే సిలబస్ ఏంటి అంటే తర్వాత వచ్చే ఏంటి అంటే అనలైటికల్ రీజనింగ్ అనలైటికల్ రీజనింగ్ ఓకేనా అనలైటికల్ రీజనింగ్ అనలైటికల్ రీజనింగ్ అనలైటికల్ రీజనింగ్ ఏంటి అంటే మీరు క్వశ్చన్ ఒక డేటా ఫామ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ ఒక డేటా ఫామ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే అందులో ఏం లాజిక్ ఉందని ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత తర్వాత దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే పేపర్ మీద పెట్టాల్సి ఉంటుంది సొల్యూషన్ రావాలంటే మీరు పేపర్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అటువంటి టాపిక్స్ ఇందులో ఏముంటాయంటే ఇందులో వచ్చే టాపిక్స్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అని రాస్తారు కదా మీరు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ రైట్ ఈ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో మళ్ళీ సబ్ పార్ట్స్ డివైడ్ అయినవి ఏమేంటి అంటే ఫస్ట్ది సర్క్యులర్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఓకేనా సర్క్యులర్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ సెకండ్ నెక్స్ట్ ట్యాబులర్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ట్యాబులర్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే రెక్టాంగులర్ టేబుల్ స్క్వేర్ టేబుల్ ఏదైనా కావచ్చు దీర్ఘ చతురస్త్రాకార బల్ల చుట్టూ నెక్స్ట్ లేదా చతురస్త్రాకార బల్ల చుట్టూ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి అంటే ఈ ఈ థర్డ్ది నెక్స్ట్ లీనియర్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఒక సరళ రేఖపై సరళ రేఖపై ఉత్తరానికి ముఖం చేసి నిలబడ్డారు నార్త్ ఫేసింగ్ సౌత్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ నార్త్ ప్లస్ సౌత్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ ప్లస్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి క్వశ్చన్లో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫోర్త్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఫ్లోర్ అరేంజ్మెంట్ అని కూడా ఉంటుంది ఫ్లోర్ అరేంజ్మెంట్ ఓకేనా ఫ్లోర్ అరేంజ్మెంట్ రైట్ ఇది ఫోర్ టాపిక్స్ ఇందులో ఇంకా ఉంటాయి ఇందులో బాక్స్ ఇది అవన్నీ ఉంటాయి అవి పజిల్స్లో రాస్తాను ఓకేనా ఇవి ఫోర్ ఇది ఏంటి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అంటే అనలిటికల్ రీజనింగ్లో ఫస్ట్ టాపిక్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటే అందులో ఫోర్ పార్ట్స్ డివైడ్ అవుతాయి
త్రీ వేరియబుల్ పజిల్ ఓకేనా ఇక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ టూ కాలం పజిల్ త్రీ కాలం పజిల్ కూడా అంటారు దీన్ని ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పజిల్ అని కూడా ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పజిల్ ఇది పజిల్స్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఓకే పజిల్స్ ఈ పజిల్స్ అయిపోగానే ఇందులో ఇంకా వచ్చే టాపిక్స్ ఏముంటాయి అంటే అనలిటికల్ రీజనింగ్లో నెక్స్ట్ డెసిజన్ మేకింగ్ అని ఉంటుందండి డెసిజన్ మేకింగ్ డెసిజన్ మేకింగ్ డెసిజన్ మేకింగ్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఓకే డెసిజన్ మేకింగ్ తర్వాత దీన్ని ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు కొందరు ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వచ్చే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని కూడా ఉంటుంది ఇందులో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈ టాపిక్ కూడా ఇందులోకి రావడం జరుగుతుంది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కూడా మీరు అనలిటికల్ రీజనింగ్ టాపిక్ ఎందుకు ఎందుకంటే దాన్ని చూసి అర్థం ఆ ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని మీరు రాయాలి మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ రాయాల్సి ఉంది కాబట్టి అనలిటికల్లో తీసుకున్నాను దీన్ని ఓకే ఇవన్నీ ఇదేంటి అంటే అనలిటికల్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పిన ఓన్లీ వర్బల్కి సంబంధించిన సిలబస్ చెప్పాను నేను ఒక పాయింట్ మర్చిపోయానండి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మీరు ర్యాంకింగ్ అండ్ ఆర్డర్ టాపిక్ను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ర్యాంకింగ్ అండ్ ఆర్డర్ అది అక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు అంతా వర్బల్ గురించి అయిపోయింది తర్వాత నాన్ వర్బల్ నాన్ వర్బల్ ఈ నాన్ వర్బల్ గురించి చూద్దాం ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి నాన్ వర్బల్లో నాన్ వర్బల్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి చూడండి నాన్ వర్బల్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టాపిక్ ఫస్ట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే అద్దంలో ప్రతిబింబాలు మిర్రర్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ వాటర్ ఇమేజెస్ వాటర్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిగర్ సిరీస్ ఫిగర్ సిరీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఎంబెడెడ్ ఫిగర్స్ ఎంబెడెడ్ అంటే దాగి ఉన్న చిత్రాలు ఎంబెడెడ్ ఫిగర్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ ఎంబెడెడ్ ఫిగర్స్ తర్వాత ఫిగర్ అనాలజీ ఫిగర్ అనాలజీ నెక్స్ట్ ఫిగర్ క్లాసిఫికేషన్ ఫిగర్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నాన్ వర్బల్లోని టాపిక్స్ ఇవి అంటే మీరు వర్బల్లో నేను రాసినటువంటి టాపిక్స్ వర్బల్లో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో దాదాపు థర్టీన్ అంటే నేను నేను చెప్పిన ర్యాంకింగ్ తోని ఫోర్టీన్ తర్వాత లాజికల్ రీజనింగ్లో సిక్స్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్ టాపిక్స్ మొత్తం ట్వంటీ సిక్స్ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే అప్రాక్సిమేట్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనే రీజనింగ్ మీకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీరు ఎగ్జామ్తో సంబంధం లేకుండా ప్రిపేర్ కండి రీజనింగ్ వచ్చేస్తే బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ఒక ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ బుక్ ప్లస్ ఒక ఫిఫ్టీ మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి దాదాపుగా అదే మోడల్లో రిపీట్ కావడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ మీరు ఒకవేళ రీజనింగ్కి ప్రీవియస్ మోడల్స్ కావాలంటే కిరణ్ ప్రకాశన్ తీసుకోండి ఒకవేళ బుక్ కావాలి సబ్జెక్ట్ కోసం అంటే అరిహంత వాడండి రీజనింగ్ అంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఉండాలి నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు బెస్ట్ ఏంటి అంటే ఆర్ఎస్ అరిహంత బుక్ కూడా బాగుంటుంది అరిహంత్ కూడా తీసుకోండి ఓకే మోడల్ పేపర్స్ అంటే కిరణ్ ప్రకాశన్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యండి ఇక బ్యాంకింగ్ యాస్పిరెంట్స్ విషయానికి వస్తాయి ఇప్పుడు రాసినటువంటి అన్ని టాపిక్లలో లాజికల్ రీజనింగ్ డెఫినెట్గా వేయాలి లాజికల్ రీజనింగ్ డెఫినెట్గా వేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ అనలిటికల్ రీజనింగ్ మొత్తం చేయాలి నాన్ వర్బల్ అనేది మీకు అవసరం లేదు బ్యాంకింగ్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తే నాన్ వర్బల్ సంబంధం లేదు నాన్ వర్బల్ పూర్తి ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి మీకు అవసరం లేదు కానీ అనలిటికల్ రీజనింగ్ టోటల్ చేయాలి లాజికల్ రీజనింగ్ చేయాలి ఒకవేళ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఏం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలంటే క్లాక్స్ అవసరం లేదు క్యాలెండర్స్ అవసరం లేదు డైస్ అవసరం లేదు క్యూబ్స్ అవసరం లేదు ఓకేనా ఇవి తీసేయండి ఇవి తీసేసి మిగతా అన్ని ప్రిపేర్ కండి ఓకే ఇది రిపీటెడ్ లెటర్ సిరీస్ కూడా అవసరం లేదండి ఇవన్నీ తీసేసి మిగతా అన్ని ప్రిపేర్ కావడానికి ట్రై అండి ఈ ఎస్ఐ వాళ్ళు రాస్తే ఎస్ఐకి మొత్తం అవసరమే ఇవన్నీ ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ కండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి